Good morning students, plus two Samatika Shastra online class like Ella Vidyarthika Lai Murikil Kudi Swagadu Chindu. So we have already discussed about the, the price line or the budget line. Price line like Kuruchu, Adava budget line like Kuruchu, whatever we should have mind than a kind of class like Ella will discuss with the Kuruchu. Now in this session, uh, we are going to discuss about the slope of the price line or the budget line. Budget line like Chedivina Samadha Mind, Adava price line like Chedivina Samadha Mind, and we will discuss it. So what do you mean by this slope of the budget line? The slope of the budget line measures the amount of change in good 2 required per unit of change in good 1 along the budget line. On the other side, we will see how much change in good 1 is required per unit of change in good 1 along the budget line. On the other side, we will see how much change in good 1 is required per unit of change in good 1. So, the slope of the budget line can be defined as the ratio of change in good 2 to change in good 1. Algebraically, the slope of the budget line can be written as slope of the budget line can be written as delta x2 divided by delta x1. So this delta x2 denotes the change in good 2 and delta x1 denotes the change in good 1. So this is the slope of the budget line, delta x2 by delta x1. And this slope is equal to minus p1 by p2. The slope of the budget line is equal to the price ratio of between the two goods. p1 is the price of the first good and p2 is the price of the second good. And we put a negative sign here because the budget line as you know is downward slope. Budget line downward sloping I do want to slope I do want to add a negative sign here. So this is the slope of the budget line. The budget line is slope on the number. It is delta x2 by x1 is equal to delta x2 by delta x1 is equal to minus p1 by p2. And now we are going to discuss the derivation of this slope of the budget line. Here we have minus p1 by p2. Enam dulu lagi, budget line ni slope, ayam minus p1 by p2 lagi, yang ni nampaknya itu 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 nampaknya Two consumption bundles are on the budget line. So we know that consumer is spending his entire income to buy these two bundles. Consumer thanne varimana muluvan chalavali ki nunde. Idhle yadangi ke bundle consumer no vaavana mengil consumer no thanne varimana muluvanu chalavali ki endi veeru. Because this is the expense expenditure of p1 x1 plus p2 x2 is the expenditure of the consumer and m is the income of the consumer but budget line ulla edoru bundil vaanam engilum consumer thande varumanam muluvan aayittum chalavalikkendi varum that shows p1 x1 plus p2 x2 is equal to m ivide 1 3 ennullathu x1 x2 enna oru format la 1 is the amount of good x1 and 3 is the amount of good x2. For only one in the bundle consumer one in the middle consumer that they are going to be able to be able to be able to so the budget line the equation is on p1 x1 plus p2 x2 is equal to m and now suppose that consumer moves from this one three bundle to the bundle two two रंडे रंडे इतना बंडल है कि कंस्ट्रूमर मूव चाहिए क्या ना जाएगा तो सो दिस इस द मोमेंट ये वाला सदी क्या ना 
ഈ ടു ടു എന്ന ബണ്ടിലേക്ക് കൺസ്യൂമർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിന് ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമറിന് ഒന്നാമത്തെ ഗുഡ് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സി വൺ ഫ്രം വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് വെൻ ഈ മോസ്റ്റ് ടു ദിസ് ടു ടു ബണ്ടിൽ ഇ ഗെറ്റ്സ് വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗുഡ് ഒന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂമറിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് അതെന്തായി രണ്ടായി മാറി നോ കൺസ്യൂമർ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗുഡ് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ ഇവിടെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡിന്റെ അളവ് കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബൈസ് ദിസ് ബണ്ടിൽ ടു ടു എന്ന ബണ്ടിൽ അപ്പൊ ഒന്ന് മൂന്ന് എന്ന ബണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന ബണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ തന്റെ വരുമാനം മുഴുവനായിട്ടും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദ ടു ടു ബണ്ടിൽ ഈസ് ആൾസോ ഓൺ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് കൺസ്യൂമർ തന്റെ വരുമാനം മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൺസ്യൂമറിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഗുഡ് വൺ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഗുഡ് ടു തെജിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അളവാണ് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് യുനോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വൺ ത്രീ ഈ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ടു എന്ന ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക X1 plus delta X1. X1 plus plus delta delta X1. X1 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 ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ എക്സ് ടുവിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടു നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാം എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു അതായത് എക്സ് ടു മീൻസ് ദിസ് ത്രീ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഈസ് എക്സ് ടുവിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഒരു ഗുഡ് കുറയുകയാണ് ദിസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ So x2 is 3 plus delta x2 is minus 1. So 3 plus minus 1, we will get 2. Now we have to say that this is the format of 2-2. 2-2 is the bundle of consumer. One x1 is the same as the other. One x2 is the same as the other. And it comes at this point. 2-2. അപ്പൊ ബജറ്റ് ലൈന്റെ മുകളിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കൺസ്യൂമർ തന്റെ വരുമാനം മുഴുവനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ദിസ് വൺ വൺ ത്രീ ടു ടു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം രണ്ടും ബജറ്റ് ലൈന്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമറുടെ വരുമാനത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആസ് പി എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി എക്സ് ടു പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ദിസ് ഈസ് ദ ബെറ്റർ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ P1 X1 plus delta X1. Okay, P1 into X1 plus delta X1. Comma. P2 X2 plus delta X2 is equal to M. It will expand here. That is 
P1 into X1, P1 X1 plus P1 into delta X1, P1 delta X1 plus P2 into X2, P2 X2 plus P2 to delta X2, P2 delta X2 is equal to M. This is the second equation. And when we subtract the first equation from the second equation, that means 2 minus 1, we get P1, second equation is P1 X1 plus P1 delta X1 plus P2 X2 plus P2 delta P2 delta X2 is equal to M minus first equation P1 X1 plus P2 X2 is equal to M minus A mode. First equation, uh, second equation minus first equation minus A mode. And that's a more yeah. Plus become minus and this minus become plus and this plus side become minus. So P1 X1 minus P1 plus P1 X1 minus P1 X1 cancel. Plus P1 delta X1 plus P2 X2 minus P2 X2. So minus P2 X2 and plus P2 X2 four. And M minus M will plus M minus plus M minus M. That will also cancel. So the left is P1 delta X1 plus P2 delta X2 is equal to 0. The minus sum is equal to 0. In the number rearrange in mode, delta X2 divided by delta X1 is equal to P1 by P2. So the slope of the budget line is equal to the price ratio between the two goods. Delta X2 by delta X1 is equal to minus P1 by P2. And then you know the budget line the slope minus P1 by P2 in the lake. So, this is the budget line, my problems, price line equation, and the uh, vertical intercept, and the horizontal intercept, and the slope calculating. This is the problems in the class. Till then, goodbye. Thank you.